संकुला कृष्ण पंकजे क्षण अमृत धारया कृष्ण संप्लुता कृष्ण ददुस्तुरोगता நாராயணியத்துல பூத்தனையினுடைய மோட்சம் ஆன உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய கோபிகைகள் கண்ணனோட கலந்து பிரேம பக்தியினால அவனுடைய சௌந்தர்யத்தையும் சௌசீல்யத்தையும் சௌலபியத்தையும் அனுபவிக்க கூடிய வைபவங்களை எல்லாம் இதே தசகத்துல பல ஸ்லோகங்கள்ல நாராயண பட்டத்ரி சகலம் ஆகுலம் கோகுலம் குதூகலமாக அனுபவிச்சிட்டு இருக்காரா அந்த வகையில அவர்களுடைய நிலை எப்படி இருந்தது கண்ணனிடத்துல வேலைகளை எல்லாம் விட்டுட்டு கிருஷ்ணனோடையே உட்கார்ந்துட்டா அவன் என்னத்தான் பாக்குறான் என்னத்தான் கொஞ்சரான்னு ஒத்தருக்கொத்தர் பெருமையா கொண்டாடினான் குருவாயிரப்பா அப்பவாவது அவ வீட்டுக்கு திரும்பினாளா இல்லையே உன்னை ஒத்த ஒத்தரா கையில எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டா எனக்கு கிட்ட கூட நீ என்ன பண்ண விளையாட்டா கைய தூக்கி கால தூக்கி கையும் காலையும் உதச்சி என்னை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு உன்னுடைய முகத்தால நீ ஜாடைய காமிச்ச அதனால அவர்களுக்கெல்லாம் ஏற்பட்ட சந்தோஷம் இருக்க உன்னை கையில எடுத்துண்டா ஆனா அதுல பரிதாபப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா கையில எடுத்துண்ட உன்னை ஒத்த ஒத்தரும் எனக்கு தான் கண்ணன் எனக்கு தான் கண்ணன் அப்படின்னு மாறி மாறி உன்னை பிடிச்சு கையையும் காலையும் இழுக்க ஆரம்பிச்சா அப்ப ஒத்த ஒத்தருடைய கைகள்லயே நீ மாறின அழகு எப்படி இருந்தது அந்த பாவத்தோட தான் இந்த நாப்பத்தோராவது தசகத்தனுடைய ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தை பட்டத்திரை ஆரம்பிக்கிறார் குருவாயிரப்பா பிரபு ஸ்பர்சன கௌத்துக்கேனே கோபவது நீதஸ்வம் கோபிகைகளுடைய அந்த முகத்துல இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் கண்ணனை ஒத்த ஒத்தரா அப்படி கையில எடுத்து தாவராளா அப்படியே எல்லாம் சுத்தி ஒரு வட்டமா நின்றுண்டா எங்கிட்ட கொடு எங்கிட்ட கொடுன்றா நீயும் கண்ணனை பிடிச்சுக்கோனு ஒத்த ஒத்தர் கை மாறி 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 குருவாயிரப்பா நீ சுத்தி சுத்தி கராத்காரம் அவர்களுடைய கைகளை கோபவதூஜன ஒரு இடத்துல நிக்காம நீ மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்க அது எனக்கு எப்படி இருக்கு தெரியுமா குருவாயூர்ல அந்த காட்சி எனக்கு தெரியறது கர்ப்ப கிரகத்துல நிக்கிற அந்த கோகுலத்துல இருந்தா நாம கோபிக்கையா இருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்போம் அப்படின்னு நான் நினைச்சுட்டேன் குருவாயிரப்பா அவனுடைய கருணை கோபிகைகளுடைய சன்னதியில இருக்கா மாதிரியும் உன்னி கிருஷ்ணனாக குட்டி குழந்தையாக நீ மாறி மாறி கைகள்ல தாவரா மாறி எனக்கு ஒரு காட்சி தெரியறதுனால அப்ப எனக்கு அதை எப்படி உணர முடியறது தெரியுமா நீ தஸ்வமாதம் ஒரு பெரிய தாமர தடாகமா தடாகம்னா குளம் அதுல நிறைய தாமர புஷ்பம் வட்ட வட்டமா பல பூக்கள் பூத்திருக்கு அங்கேருந்து அந்த தாமரையிலேந்து வரக்கூடிய மகரந்த தேனுடைய வாசனைய ஒரு கரும் வண்டு அது நுகர்ந்துதான் வேகமா வந்து அந்த குளத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தாமரையில 
அந்த வண்டு ஒவ்வொரு பூவா மாறி மாறி சுத்தி 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 உட்காந்து ரீங்காரம் பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் இருந்தது நாரா ஏ எப்படி இந்த உதாரணம் எனக்கு புரியலையேன்னா இருக்கு குருவாயிரப்பன் அப்ப பட்டத்திரி சொன்னார் குருவாயிரப்பா கோபிகைகளுடைய கைய பார்க்கும் போது உன்னுடைய நந்த பவனத்துல செக்க செவேல்னு இருக்க ஒவ்வொரு கோபிகையினுடைய கையும் தாமர பூ பூத்து இருக்கா மாதிரி இருக்கு ரெண்டு கையையும் அப்படியே வா சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கா தாமர மாதிரி இருக்கு நீ அவர்களுடைய கையில மாறி மாறி போயின் இருக்க நீ கண்ணா கருமை நிற கண்ணான்னு கருமை நிறத்தை நீ உடையவன் அதனால உன்னை பார்க்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு வண்டு மொய்க்கிறா மாதிரி இருக்கு மாறி மாறி வண்டு உட்காண்டா வியாழமும் உன்னுடைய கரகமலம் உன்னுடைய முக கமலம் உன்னுடைய பூ ஸ்பர்சமே இன்னும் உனக்கு ஆகல அதுக்குள்ள அவர்களுடைய கைகள்ல வண்டு மாறி நீ சுத்தின்னு இருக்கேன்னு இந்த மனோபாவத்தோட இந்த ஸ்லோகத்தை தொடர்றார் நாராயண பட்டத்ரி தொடரட்டும் அதற்குள்ள நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய திருக்கோயிலுடைய திவ்ய தரிசனத்தை நம்ம சந்தோஷமா இதே கண்ணனுடைய ஞாபகத்தோடு நாமும் பக்தியோடு அடையலாம் திருக்கோயில் பட்டறை பெரும்போதூர் என்ற ஒரு கிராமம் திருவள்ளூரில் இருந்து திருத்தலி செல்லக்கூடிய ஒரு சாலையிலே எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சௌந்தர்ய நாராயண பெருமானுடைய திருக்கோயிலே தனி சன்னதியாக ஆச்சரியமான ஒரு ரூபத்தோடு காட்சி அளிக்கக்கூடிய ஸ்ரீ நரசிம்மமூர்த்தியை கம்பீரமாக அவருடைய திவ்ய தரிசனத்தை நாம் இதோ அடைய துவங்கிவிட்டோம் ஆம் நரசிம்மர் இங்கு பத்மாசன கோலத்திலே பத்மம் பத்மம் என்றால் தாமரை தான் தாமரை போன்று தன்னுடைய கைகளை அழகாக வைத்து கொண்டு அமர்ந்து தாமரை மலர்ந்தது போல இவன் காட்சி அளிப்பதால் பத்மாசன திருக்கோலம் என்று பெயராம் பக்தர்களே என்ன பொருத்தம் இப்போது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாராயணிய ஸ்லோகத்திலேயும் கண்ணனை தாமரை போன்ற பத்மாசனத்திலே அவர்கள் கைகளிலே ஏந்துவதும் கண்ணன் வண்டாக சொல்லுவதும் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் உடனேயே அதற்கு பொருத்தமாக யாதவ சிம்மமாக கண்ணன் அங்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றான் இங்கு நரசிம்மன் நமக்கு பத்மாசன கோலத்திலே இதோ உயர்ந்த ஒரு தரிசனம் நரசிம்மர் அழகாக அமர்ந்த திருக்கோலத்திலே காட்சியை அளிக்கின்றார் கிரீடம் சிம்மம் உருவான ஒரு திருமுகம் சங்கு சக்கரங்கள் அவர்களுடைய திருத்தோலை அழகாக பரிமளிக்க ஆக இரண்ய கசுபுவை வதம் செய்த கைகள் அந்த கை விரல் நகங்கள் பொல்லா வரக்கனை கிள்ளி களைந்ததால் சோர் உற்றது போலும் அந்த களைப்பு நீங்குவதற்காக தன்னுடைய இரு திருக்கரங்களையும் நீண்டு விரித்து தன்னுடைய மடிமேல் லாவகமாக அவர் வைத்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த திருக்கோலத்திற்குத்தான் பத்மாசன திருக்கோலம் என்று பெயராம் இதை சில திருக்கோயில்களிலே மட்டும் நாம் நரசிம்ம சுவாமியை இவ்வாறு தரிசிக்க முடியும் இங்கே வீட்டில் இருந்த வாரே நம்முடைய பாவங்கள் நீங்க உயர்ந்த நாளிலே இதை அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவ்வாறு இவரது சேவை நமக்கு பற்பல பலன்களை அளிக்கின்றது அது மட்டுமா இது ஆக்வான அஸ்தமாகவும் வைகுண்ட அஸ்தமாகவும் நமக்கு காட்சி அளிப்பதாக தலைவரலாறானது கூறுகின்றதாம் ஏனென்றால் இலது விரலை சற்றே மடக்கி கொண்டு ஆக்வானமாகவும் வைகுண்டத்திலே பரமபதநாதனாக எவ்வாறு எழுந்தருடி இருப்பாரோ அதே பாவத்திலே நமக்கு காட்சியை அளிக்க மகாலட்சுமி இல்லையே லக்ஷ்மி நரசிம்மராக இவர் இல்லையே என்று நம் கண்கள் தேடும் போது ஆகா இவருடைய திரு மார்பிலே அழகாக ஒரு லக்ஷ்மி பதக்கமானது இங்கு மின்ன சாலக்கிராம மாலையை தான் சாத்தி கொண்டு வெள்ளி கவசங்கள் பரிமளிக்க மாறி மலைமுழஞ்சில் மன்னி கிடந்த சிங்கம் அமர்ந்து எங்குமுழன் கண்ணனாக பட்டரை பெரும்போதிலே நமக்கு காட்சியை அளிக்க அவருடைய அருளோடு அந்த திவ்ய தரிசனத்தோடு நாம் குருவாயூருக்கு திரும்பிவிட்டோம் பட்டத்திரையும் கண்ணனிடத்திலே நீ தஸ்வமாதம் ரசரோஜமாலா வியாழம் வீரோலம் பதுலாமலா சீகி ஒத்த ஒத்தருடைய கைகள்லையும் அந்த ஆழ்வார் எத்தனை அழகா அவனுடைய தாமரை கண் கைவண்ணம் தாமரை வாய் கமலம் கண்ணினையும் அரவிந்தம் அடியும் அகுதேன அனுபவிப்பாரோ அந்த பாவத்துல நீ சுத்தி சுத்தி வந்தது ஆமேனு இந்த ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தை பட்டத்திரி அழகாக பூர்த்தி பண்றார் அதனுடைய தமிழ் பாசுரத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா உம்முடைய திருமேனிதனை தொடுமோர் என்னமது முந்தலோடும் செம்மையுடன் அவரவர்கள் கைகளிலே 
എന്തിനർക്കാൻ താമരയിൽ മാലൈ തന്നിൽ സെമ്മയുറേ മുയ്ക്കിൻ്റെ വണ്ടനവേ സയൽ പട്ടീർ കണ്ണാക തീമയിൽ മുമ്മയുമേ അരുൾ കിൻ്റെ ഗുരുവായൂർ വാഴ്കിൻ്റെ മുതൽവരേ നീർ അപ്പിന്ന് പൂർത്തി പണ്ണ ഒരു ഭട്ടത്തിൽ അടുത്ത പരിണാമമാക ഇന്ന് ദശകത്തിനുടിയ കടസി ശ്ലോകമാണ് പത്താമത് ശ്ലോകത്ത ആരംഭിക്കാർ ഗുരുവായൂരപ്പ നിപായന്തി സ്ഥനമംഗലോകയന്തി വദനവും അസന്തി ദശം യശോദ കഥമം സദാദൃശ പാകികരേ കഥമോ മറുപടിയും ഗോപികൾ യശോദ ഇവ പെട്ട ഭാഗ്യത്തം ഭട്ടത്രി ഭാഗവതത്തിലെ ചരിത്രത്തെ ചുരുക്കമായി എഴുതിനാ കൂടെ ഇന്ത ദശകത്തിലെ യശോദയും ഗോപികൾ പെട്ട ഇൻപമോ അവർക്ക് ഒരു ശ്ലോകോ രണ്ട് ശ്ലോകത്തിലെ വർണ്ണിച്ചിട്ട് ചുരുക്കമാ സൊണ്ടത്തുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലയാ ഏന്നാ ഗുരുവായൂരിലെ അതേ മനോഭാവത്തോടെ പ്രേമഭക്തിയിനാലെ ഇവർ എഴുതുന്നതിനാലെ ഇത് ദശകം മുടിയ ചെയ്യോ യശോദയെ കൊണ്ടാടിനാർ യശോദ തങ്ങളെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് പാൽ കൊടുക്കുക ഇപ്പടിത്താനെ ഒരുത്തി പാൽ കൊടുക്ക പോയി വിഷത്തെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉടനെ അവിടെ പൂത്തന ഞാപകം വരുത് ഭയത്താൽ അലറ ഒരു പക്കം കോപം വരുത് ഇന്നൊരു പക്കം ഉങ്ങളുടെ തിരുമുഖത്തെ പാക്കും പോതെ ഇന്ത കൊഴന്ത ആപത്തിലേ പൊഴച്ചതെ അപ്പിന്ന് ഒരു ആനന്ദം വരുത് കവലൈ കോപം ഭയം എല്ലാം മാറി മാറി പരിമളിക്ക സദാദൃശ യശോദ വന്നിട്ട അപ്പൊ യശോദയ്ക്ക് ആനന്ദത്തെ കൊടുത്ത ഗുരുവായൂരപ്പ എന്നുടിയ വ്യാധിയും നീ പോക്കണം നീ ഇന്ത ദശകം ഇന്ത നാൽപ്പത്തി ഓരാമത് ദശകത്തിനുടിയ പത്താമത് ശ്ലോകത്തെയും ഭട്ടത്രി അഴക യശോദയനുടിയ ഭാവത്തോടെ പൂർത്തി പണ്ണാർ അതിനുടിയ തമിഴ് പാസുരത്ത പാത്തോന്ന തന്നുടയ മടിയിനിലേ യശോദയ വഴി തിരുന്ത് തായ്പാലൂട്ടി ഇൻബനിലൈ അത്തനയും അടൈന്തതനാൽ ഗുരുവായൂർ യമാൻ പോട്ടി എന്നിലയും എന്തിടവേ ഉൺപാതം തലയിലയോ മൻപർക്കെല്ലാം പുൻമയലാമ കെട്ടിടവേ അരുൾ ശയ്യോ പുനിതത്തേവേ അപ്പിന്ന് എനക്കും നീ അനുഗ്രഹം പണ്ണനം ഭട്ടത്രി പ്രാർത്ഥന പണ്ണക്കൂടിയ സർവഫലങ്ങളും പൂത്തന മോക്ഷമാണ് ഇന്ത ദശകത്ത നമ്മ ശ്രവണം പണ്ണതിനാല നമുക്ക് ഏർപ്പെടും അടുത്ത പരിണാമമാക നാരായണ ഭട്ടത്രി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ദശകത്തെ കണ്ണനുടിയ മറ്റൊരു ലീലയാണ് സകടാസ്വര ഭജനത്തെ എവ്വാറ് തുടരുകിൻറാർ തുവങ്ങുകിൻറാർ എന്ന വൈഭവങ്ങളെയെല്ലാം നാം ഇപ്പോ ദർശിത്തു കൊണ്ടിരിക്ക കൂടിയ പട്ടറെ പെരുമ്പൂതൂരിൽ കോയിൽ കൊണ്ടിരിക്ക കൂടിയ ഒരു മൂലവരാണ് ശ്രീദേവി ഭൂദേവി സമേത അഴകു പെരുമാൾ അവരുടെ ഉത്സവർ ഇവരുടെ ദിവ്യ ദർശനത്തോട് തുടർന്ന് കേൾക്കലാം ശ്രീ കൃഷ്ണായ തുഭ്യം നമക നാരായണ ശ്രീമാരായ